汉朝最猛的妃子是谁？竟然敢和黑熊搏斗！她是母仪天下中聪慧勇敢的妃子冯媛。师弟，你没看错，这不是锦汐，而是汉元帝刘氏的宠妃。那么历史上的冯媛又是什么样子的呢？真的敢为皇上挡黑熊吗？公元前三十八年，汉元帝在自己三十七岁那年，忽然觉得无聊，于是便带着嫔妃、侍从和文武百官来欣赏了一场斗兽表演。谁知他们来到虎园没多久，被放出来的两头野兽就有些暴躁难安了。就当大家要见证他们展开殊死搏斗的时候，黑熊突然被吓破了胆，转掉身体，直直攻向了大看台。别看平时黑熊蠢笨缓慢，此时竟能三步并作两步，快速地爬上看台的木杆，对汉元帝攻去。这场变故实在是太突然了，导致现场的所有侍卫和大臣都没有反应过来，不是愣在原地，就是四处逃窜。而那些平日里口口声声说爱汉元帝的妃子们，此刻更是吓得花容失色，惊慌四窜。完全忘记了救家这一说。就在慌乱之际，汉元帝也是绝望的闭上了眼。然而就在这千钧一发之际，忽然一声娇滴滴的“哈”传入了汉元帝的耳中。汉元帝一睁眼，只见冯婕与冯媛不退反进。竟然跳出来挡在了黑熊面前，不让黑熊攻击汉元帝。黑熊估计也是被这突然的变故吓蒙了，一时之间竟然没有动作，愣在原地。而侍卫们也终于想起了自己的职责，立刻搭弓射箭制服了黑熊。等到平息这场风波之后，汉元帝对冯媛大加赞赏，而后细细的问他：“你为何不怕黑熊呀？”冯媛答道：“我听说猛兽一旦发了疯，便只会认准袭击一个人，我让他袭击我，他便不会再袭击陛下呀。”汉元帝一听，感动不已，以后便更加宠爱冯媛了。当时和冯媛一起得宠的还有一位傅昭仪。此事过后，冯婕妤的恩宠远远超过了这位傅昭仪，也让她怀恨在心，日后竟因此事来迫害冯婕妤。而冯媛之所以如此勇敢，其实和她的家世和家风有着不可分割的原因。那么，冯媛的家世到底是怎么样的呢？你的十个脚趾像雪白的莲子，脚心呢白若豆腐。斗倒四大美人之一的王昭君和绿茶大师傅昭仪。冯媛，她到底是何许人也？冯媛的祖父是大名鼎鼎的汉代名将冯唐，正是那个冯唐一老李广南风的冯唐。而他的父亲冯凤氏则是左将军何光禄勋。所以说，冯媛是真正的出自将门之后。在爷爷和父亲的教导下，他从小就胆识过人，有勇有谋。只可惜，他虽然有保家卫国、效忠君王的决心，但奈何他是女儿身，空有一身凌云志，却无处施展。只得到了合适的年纪入宫为妃，陪伴在君王左右。在公元前四十七年，冯媛被选入后宫。刚开始仅为长史，后因貌美聪慧，很快得到了汉元帝的倾心。与她同时入宫的还有大名鼎鼎的四大美人之一的王昭君，和后来在政坛上叱咤风云的王政君。只不过冯媛和他们相比要幸运的多，她在最开始进宫的时候就能够脱颖而出，得到了汉元帝的宠爱。很快，在她入宫几个月后，她便被升为了美人。等到公元前四十二年时，她又生下了皇子刘星，并因此被封为了婕妤。这也开始了她真正的宠妃之路。在舍身挡熊之后，她彻底占据了汉元帝的心，得到了无与伦比的宠爱。公元前三十七年，汉元帝封冯婕妤的儿子刘兴为信都王，封冯媛为昭仪。原本冯昭仪已经为他自己和儿子挣得了大好前程，可这美好的瞬间不是永恒，他的美好生活也随着汉元帝的去世而消失了。公元前三十三年，汉元帝去世，刘骜继位，是为汉成帝。汉成帝特别厚待自己的兄弟，封冯媛的儿子刘兴为中山王，冯媛被封为了中山太后，母子二人同往封地。冯媛原本可以安度晚年，但奈何世事多变。汉成帝即位后，独宠没有生育能力的赵飞燕、赵合德姐妹俩，导致她子嗣凋零。因此，午后的汉成帝去世后，便让兄弟的儿子刘欣即位了，是为汉哀帝。而刘欣是谁呢？她正是傅昭仪的孙子。傅昭仪因此成为了太皇太后。但别忘了，他同时也是冯媛当年的死对头。当上太皇太后的冯昭仪开始了报复行动。她一直记得当初是冯媛挡熊的举动，才让汉元帝冷落了自己，独宠了冯媛。于是，在他掌握大权之后，就运用手中的权力，疯狂报复冯媛。那么，他究竟对冯媛做了什么呢？宫斗时得罪了宠妃的下场有多惨？汉朝后宫的傅昭仪和冯媛当年斗得不可开交，冯媛最后抢过傅昭仪的风头，成为了独宠。谁知风水轮流转，多年以后，傅昭仪居然反过来坐上了太皇太后。这一下，她会放过当年压过她的冯媛吗？嗯。当然不会。当时恰逢冯媛的孙子病了，汉哀帝顾及手足之情，派了大臣张由带着一个名医去探望刘看。张由患有狂病，发病之时一时气下就跑了回去。大臣们弹劾张由擅离职守，他害怕皇帝指责他，就诬告冯
员说他有诅咒皇上和傅太后的不臣之心。这事儿汉哀帝压根儿就没当回事儿，但是傅太后却以此大做文章，想要借机将冯元绳之以法。于是傅太后命人抓住了冯元身边的几百人，对他们严刑逼供，势必让他们说出冯元谋反、恶意诅咒的证据。但没想到这些侍卫都忠心耿耿，宁死不肯说诬陷冯元的话。正在傅太后一筹莫展的时候，冯元身边的一个巫师刘武，因经受不住酷刑的折磨，便承认了自己诅咒皇上和太后。但是冯元这边一直不肯招认，并气愤愤地说道：“我当年面对恶熊都丝毫不惧怕，敢挡在先帝面前，面对自己没做过的事儿，有什么好怕的？可惜。”欲加之罪，何患无辞？冯元只能选择服毒自杀。冯元死后，汉哀帝下令按诸侯王太后的葬礼规格厚葬冯太后，冯元也就此这样走完了他凄惨且无奈的人生。傅太后因为早年被夺宠的事儿，一直怨恨冯元，牵连了冯氏家族的众人，有的被处死，有的被逼自杀，有的还被贬为了庶人，下场凄惨。回顾冯元的一生，我们不难发现，他在一群莺莺燕燕的女子中是勇敢的，也是不同的。在面对凶猛的恶熊，他敢于挡在面前，保护自己的心爱之人。而这种勇敢却给他带来了无尽的灾难与痛苦。他因此与傅太后结怨，在晚年时受到排挤和迫害。当年那个蓝熊少女，最后却死在宫斗之手，实在让人叹息。然而，这或许也是深宫生活中无法言说的无奈吧。为什么就办公受不了？